。金老怪一听这话，两眼一翻，还要说什么时，冯姓老者却突然插口说道：“呃，几位道友，别忙着说话。”我们百巧院新引进了一种味道不错的灵果，诸位不妨先品尝一二。说完这话，此人立刻两手轻轻一拍，一对早已在外面等候多时的年轻女子，端了几盘赤红椭圆的灵果送了上来。见此情形，金老怪和诚信老者等人自然不好驳主人的面子，纷纷落下座来。这是火流果。本院的一名弟子从一处无名荒山上发现的灵果，肉甜美多汁，世俗凡人吃了有一定的明目奇效。冯姓老者一带女弟子们摆放完灵果，立刻开口介绍：韩立等人的确从未见过这等模样的灵果，也是都纷纷好奇品尝了一下，果然香甜异美，蕴含不少的天地灵气在其内。韩立也觉得不错，一口气吃了三个才作罢。对了，这次聚会怎不见火龙道友过来？而这位道友应该就是贵门的明星道友吧？听说明星道友的法宝非常罕见，是用万年黄木炼化而成，修炼的也是顶级的木属性功法——百花阳春诀。丁姓老者望了一眼。那名古剑门的少妇笑着出口询问：“不错，小女子正是明星。火龙师兄听说谭云山的方式有人出售火鹰兽的幼卵，对此很感兴趣。早在数月前就不在宗内了。而明星虽然进阶元婴期也有五六十年光景了，可是很少见人。这一次能和几位道友见面，还望几位道友不吝赐教呢。”这名少妇打扮的女子。虽然长得不算是绝色天香，但是一举一动温婉大方，身上更有一股天然形成的淡淡花香之气，举手投足间让人不觉大声好感。韩立很清楚地感应到，此女在说完这些话后，明眸流转下，瞅向他的目光不禁顿了一下，似乎对他颇感兴趣的样子。韩立眉头不经意地皱了一下，但随即就神色依旧。品尝完水果之后，三宗的这些执掌大汉的长老们则开始交谈起来。韩立任凭银发老者和吕洛二人和其他人暗藏机锋的闲聊，自己只是很少开口的静静坐着，偶尔有谈到他的，也是含笑不语。不过即使如此，慑于韩立的名声，白巧院和古剑门的这些老怪物仍然时刻留意着韩立的一举一动，仿佛想看出什么深浅。就在厅内的众人正在畅谈之际，厅口处红光闪动，光华一脸，一名身披紫袍的中年修士出现在了那里。中年人浓眉大眼，气势森然，一看就是九操大全之人。而这人一出现在厅门处，冯姓老者和丁姓老者立刻起身相迎。烈火师兄，洛云宗和古剑门的道友都已经来了。观礼之事都准备妥当了吗？嗯，一切都安排好了。诸位道友，前去观礼就可了。中年修士随口的回道，目光却是向厅内修士扫了一眼。这时，其他修士也纷纷起身和此人见礼。毕竟此人是百巧院的大长老，他们自然不敢怠慢。烈火兄，你终于出来了，我们可是好久没见过了。不知你的天火诀可有提升啊？一会儿观礼结束后，我们二人不妨切磋一二。哼，算了吧。纵然我的天火诀威力不小，但差了你整整一个境界，和你交手能落什么好处？你还是找别人吧。这时，程师兄也将韩立介绍了一下。烈火老怪自然对韩立这么快就进阶中期的事情，也心中大感骇然。对韩立客气一场，随后这位百巧院的大长老没有说什么废话，当即就请几人去观礼认主一事。其他人自然没有什么意见，一行人走出了山洞，来到了他们刚才所见的那个平台上空。这时候，附近的高空和山壁之上早已空无一人，而在巨大阁楼的正前方，有数百名筑基期的弟子
，正分成数队在等候在那里。最前面的则十几名结丹期修士，满脸肃然并排而立。这些人前方十余丈处，却有一个样式奇特的炉鼎摆放在那里，而此炉鼎直径丈许。矮扁四方，上面雕有火焰状的神秘花纹，遍布全身。更奇异的是，此刻这炉顶明明四周空无一物，却通体赤红发光。只要走进此物十丈之内，就能感受到一股炙热高温迎面扑来。但这一切都没有引起众修士的注意。他的目光落在了顶前丈许远处跪拜的一名年轻男子。此男子貌似年纪不大，双膝跪在一个金丝蒲团之上，低声吟诵着什么，但因为低手朝下，未看清楚他的面容。转眼间，韩立等人就在落在那群修士的前面。一番骚动后，那十几名弟子立刻围上前来，恭敬的见礼。参见师叔前辈，玉师弟已经沐浴拜祭了大半个时辰了，再过一会儿，就可开启炉鼎。举行仪式了。见礼过后，父亲老者从这群结丹修士中走了出来，恭敬的对着韩立等人说道：“知道了，你先下去吧。”烈火老怪点了点头，就带着韩立等人站在众人之前，凝望着前方正祭拜的那名青年。烈火道友，这位就是那名不足百年就结丹的弟子吗？此举果然过人，如今再有乾坤塔。作为本命法宝加以陪练，恐怕再过两三百年，贵院就会再多出一名元婴修士吧。哈哈哈哈，何人能否凝结元婴，这只是一个机缘问题，并非资质好就一定能够进阶元婴期的。只是相比之下，灵根好的弟子希望较大一些罢了。烈火老怪摇了摇头，仿佛不以为然。求发老者淡淡一笑。并没有说什么，其他人也都是沉默不语，并没有开口。后面的那些弟子一见不光本门祖师在此，还一下多出了如此多元婴修士，个个小心之极，大气都不敢喘一下。转眼间，平台上除了那名弟子的低吟声外，别无他声。韩立稍听了一下，只是一篇拜祭天地的普通文章，反复吟诵，并无什么特殊含义。不知这几个老怪物想要磨练一下这名弟子的意志，还是百巧院认主仪式中真有这么个奇葩的规矩？这些老怪物修炼时间以年而计的观念，小半个时辰自然是眨眼间就过的事情。当韩立心中估计着时候差不多之时，原本稳稳停在前方的火热巨鼎，突然间顶盖一阵轻微颤动，接着一声清明之声从鼎中悠然传出。灵光蓦然大放，巨鼎附近的温度也在这一刻间狂升一截，一圈几乎肉眼可见的微红热浪一下子四面扑出。前方的韩立等人还好，这股热浪袭来，灵光一闪，根本无动于衷。但后面的筑基期和结丹期弟子则纷纷身上护罩闪起，来抵挡这股奇烫无比的热风。至于那位跪在丈许远的年轻弟子，更是身上火红光照亮起，死死抵挡住了热浪。片刻后，热风过去，那名弟子长出了一口气，终于抬起头来，用火热的目光盯着巨鼎。这是一名面容清秀、看起来仿佛才二十七八岁的瘦弱青年，如此年轻就结成了金丹，怪不得百巧院这些长老愿意将乾坤塔这一等重宝。交于此人，韩立心中不由得这般思量：时辰已到，布阵开顶。冯姓老者见此情景，毫不犹豫的大声宣布。伴着此声话落，从韩立等人身后飞射出了十几名结丹期修士，其中两人晃了几晃，就到了赤红巨顶两侧。其他人则飞到了巨顶的上空，随后纷纷从腰间掏出了一个个蓝光闪闪的阵盘，高高举起。噗的一声闷响，一层蓝蒙蒙的光照浮现在了平台之上。此光照巨大异常，竟将半个平台都照在了中间。而那两名到了巨顶旁的中年修士，一见光照形成，二话不说，两手掐诀。
，再一扬手，数道法诀打在了巨鼎之上，轻轻震颤的鼎盖在一片五色光霞中发出了嗡鸣之声，接着缓缓飘起，仿若重若千钧。原本跪拜在巨鼎前的玉性青年一下子站起身来，死死地盯着巨鼎，眼也不眨一下。突然，一团白光从鼎中飞射而出，化为一道刺目光霞，直接冲天而起。青年想也不想，同样化为一道黄红，紧追而起。片刻后，白光就飞至了赵壁跟前，并一头撞了上去。但是，蓝色光照只是微微一晃，就若无其事。而这时，后面的黄红一下追至了跟前，光华一脸，青年身形显现而出，抬手一把把白光抓去。但是白光灵性十足，一个拐弯又向下飞射了而去。青年脸色一沉，又化为惊鸿，紧追了过去。顿时，在这巨大的光照中间，一白一黄的光团前后追逐不停，如同流星赶月一般。下面的数百筑基弟子见到这一幕，全都双目睁大，注视着这一幕。那些元婴老怪则一副气定神闲地站着，偶尔有人还在低低地说着些什么。韩立微眯着双目，也懒洋洋地注视着这一切。显然，这位百巧院弟子还未炼化任何一件法宝，当做本命法宝来使用，而纯粹靠着一件顶阶飞行法器去追此宝。自然在速度上差了一筹不止，不过也没关系。那乾坤塔虽然现在看起来速度较快，但蕴含的灵力正在急剧减少，顶多再过半刻钟就会速度大增起来。到时候青年就能轻易的抓到此宝，这一切恐怕也是烈火老怪等人策划好的，否则，宝物一出现就让这位弟子抓住了。那这认主仪式似乎就有些太儿戏了点。想到这里，韩立双目微眯了一下。虽然前边的白光异常耀目，但他略一提起明清灵眼，就将其中包裹的宝物看个清清楚楚。此宝看起来就是一件洁白无瑕的小塔，三寸大小，精致异常。除此之外，他倒真是没有看出此宝有什么特殊之处。韩道友。你觉得这百草院的弟子怎么样？有没有可能进阶元婴期的？韩立身后传来了一声悦耳的女子声。韩立一怔，缓缓回过身来。那名叫明心的女修不知何时站在了身后，正矜持的冲他微笑。其实我和烈火道友的看法差不多。不过，若是百草院能找到一些灵药的话，此名弟子应该有不少希望可以接应。不过说起来。这人就是再资质绝佳，和韩兄比起来也是小巫见大巫的，也不可能修成韩道友这般惊天动地的神通。听说坠魔谷中总共出现过两只古魔，韩道友就独自一人解决了一只。单凭这一点，恐怕道友神通已经不在三大修士之下了。韩立听了此言，心中嘀咕了几句，但表面上却说道：“明道友此言过奖了，若没有其他道友在一旁协助。”在下又怎能是那古魔的对手？而且最后也不是在下解决的那只古魔，只是那魔头没有在下这般好运，死在了空间裂缝的吞噬中而已。韩兄太谦虚了，乃妾身就不提此事了。不过韩兄曾经在木兰神师手中安然遁走，并且击杀过大晋魔宗长老的事情，总不会是谣言吧？听说这位大晋魔修足有元婴中期顶阶修为，不知此事是真是假呀？少妇抬起白皙玉掌，优雅的一幅额前的青丝，似笑非笑的提及了此事，脸上竟然显出了一丝娇媚。韩立目光闪动了一下，在对方裙摆摆动之间，一股似兰似菊的花香扑鼻而来，让他闻了心旷神怡。突然间又觉得此女亲切异常，让他忍不住想回答此女的问题。媚宫，不对，不是的。对方双目清澈，不像施展了媚宫的迹象，倒好像是对方身上花香所带的古怪。在未凝结元婴前，韩立碰到的精通媚术女修也不算少了，几乎刹那间就发现了自己的异常和此女一些微乎其微的小动作。不过对方身上灵气波动平静如初，好像全是那股花香在作怪。
，明星倒有知道的不少。那两次只不过是寒魔侥幸而已，不值得一提。倒是明星道友的事情，我也曾经听两位师兄提及过。听说道友修炼的百花阳春诀，具有不可思议的威力，能克敌制胜于无形之间。韩立轻笑一声，大有深意的看向此女